<laughs> Hi, guys. Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? sí. ¿Me escuchan un poquito? Sí, sí, escuchamos. Ah, ¡Ay, qué bien, qué bueno! Estaba afligida porque es lunes y la computadora no quería arrancar. Bueno, sí estaba arrancando, pero se cansó. Ah, pero sí, escuchamos. Lo siento, pero aquí estamos ya. Lista, lista. Si no, Jonathan me iba a regañar. No, mentira. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bien, gracias. Qué bueno, qué me alegra. Mi nombre es Silvia. Soy su, soy su profesora de este ciclo. Nice to Ay, meet you, me, va, me gustaría con ustedes. Okay. De acuerdo. Sí, me gustaría conocerlos. Um, bueno, estaremos trabajando este, este módulo todos juntos. Eh, no se preocupen que no hay como uy, barrera entre estudiante y profesor, no. Ok. Vamos a llegar a ser una familia, eh, unos buenos amigos, ¿sí? Nos vamos a llevar muy bien. Eso espero yo. <ríe> ok, ya yeah, eso esperamos. Um, hey, gracias, Alfredo. Very good. A mí también me gusta poner los emojis. Sí, ahí está. Like, like my heart. Ok, um, sé que son principiantes, right? Número dos, ¿es correcto? Principiantes número dos. Sí. Ok. No se preocupen. Vamos a hablar también español, ¿ok? Vamos a ir de poquito a poquito. Pero de poco a poco vamos a hablar un poquito más inglés, cada vez más que español. Porque de eso se trata. Ahora bien. Um, si es, piensan o sienten que hablo muy rápido o que no me entendieron alguna explicación, dígalo. Teacher, no le entendí. Y si no entendió nada, no entendí ni J. Ok, and that's good. Para mí está bien. ¿Sí? Estamos aquí para ayudarnos. Ok, para mejorar. Ok, guys, chicos, um, necesito escuchar y que me digan. ¿Cuáles son sus expectativas? Which are your expectations um, into this model, en este módulo? ¿Qué quieren lograr? What you would like to achieve? Which are your goals? ¿Cuáles son sus metas? ¿Quién va? Victim, sorry. <clears throat> Víctima no. Primer participante. <laughs> oh, let me check. Carolina Alvarado. Hi. Hey. Es tu turno, amiga. Go ahead, dime, ¿qué, ¿qué esperas de esta clase? No te escucho. Creo que el micrófono lo tienes apagado. No te escucho. El micrófono, actívalo. Oh. ¿No puedes activar el, el audio? ¿No? ¿Abajito? Bueno. Tú sí. Ajá. Carolina, no, no, no te escucho. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Very good. Yes. Estoy, um, sé, no sé, tengo noción de inglés, pero sí quiero aprenderlo muy fluido. Uh -huh. me quiero, quiero que me ayude para, um, soy una persona jubilada y quiero mejorar mis ingresos forma de poder uh, hacer algo en internet. Oh, very good, excellent. Muy bien. Y hoy, que, y hoy que sí se necesita trabajo online, right? La mayoría trabajamos online hoy por cuestiones de la situación. It's really important. No te preocupes, vamos a hacer práctica, 
Ok, vamos a trabajar los cuatro skills, ¿sí? Que son uh, listening, que es algo, alguna de las cosas más difíciles. Es lo que más me cuesta. Yeah, I know. El listening es la parte más dura. Vamos a usar el, el, uh, el speaking, right? Esa va a ser. Ustedes tienen dos opciones conmigo. O speak, o speak. ¿Cuál prefieren? Speak, right? Of course. Speak. Speak. Mm -hmm. speak and listen. <laughs> exactly. Practice makes perfection. Yeah. La práctica es la perfección. Okay, we're going to read. También vamos a leer, right? Y también vamos a practicar la escritura. Porque no es lo mismo hablar que escribir. No way. It's totally different. It's bien mm -hmm. diferente. A muchas personas no les interesa cómo usted escribe en español. A mí tampoco. Pero sí me interesa cómo escribe en inglés. Why? Porque tiene que aprenderlo a escribir bien. Uh -huh. Por ejemplo, si usted va a mandar un correo a su jefe o a alguien o va a aplicar para un trabajo, usted necesita escribirlo bien. ¿Sí? Yeah. Entonces, conmigo vamos a poner mucho énfasis en, las, en usar palabras mayúsculas, palabras minúsculas, punto al final de la oración, comas, uh, question marks, que son um, los signos de pregunta, exclamation marks, que son los signos de admiración, ¿sí? Todo eso que yeah. pareciera ser que es insignificante, but it's not, pero no lo es. Es bien importante. Okay. Fíjese que yo recuerdo, when I was woo, learning English so far away, very good, Sarita, um, me hicieron un examen, mi profesora, y resulta que las nueve eh, oraciones las tenía buenas. Pero fíjese que a tres me faltaba el puntito al final de la oración. ¿Y sabe qué me pasó? Que me bajó tres puntos. Entonces, en vez de sacar nueve, saqué seis. Y le dije, why, ¿por qué? Porque te faltó el punto. Pero si es el punto. Yes, me dijo ella. But that means that you still have more to say. Pero eso significa que tienes más que decir. Si tú y entonces ya dijiste lo que tenías que decir, never forget the period. Nunca olvides el punto. No sé. Me dolió. And since then, y the day, jamás se me olvidó. Uh -huh. mm -hmm. Cierto, ¿Qué le parece? Cierto. Me dolió, me tramó, casi chillo, pero I'm, pero no, no. Tuve que. Entonces, that's why I'm like that. Sí, pero vamos a aprender muchas cosas hoy. Muchísimas cosas. Y también, uh, cuando trate de expresarse, no se exprese como, ¿y cómo se dice esto en inglés? No. Ok. A medida que usted vaya leyendo, practicando, escuchando, les voy a mandar... Muchas cosas para que ustedes practiquen por su cuenta, besides the class, right? Que van a ayudar a develop skills, a poder desarrollar. Develop es una palabra que se, que se utiliza que significa desarrollar. Develop the skills. Develop. develop. Le voy a escribir ahorita en um, develop. Ok, develop. Mm -hmm. Develop. Ok, develop. Ok. Develop significa desarrollar. Déjenme ver, espérenme que aquí estaba yo en otra cosa. All right, en todos. All right, good. Ok. Develop significa desarrollar. Pero no quiero que lo escriban como yo le escribí. Porque sabe qué pasó. Que estoy empezando una oración y lo escribí con T mayúscula. Entonces significa oh. develop. Tiene que ser así. Develop. Ok, y con uh, exclamation mark, eso es el signo de exclamación, exclamation mark. Eso significa desarrollar. Y habilidades, se dice skills. ¿Sí? Skills. Skills son habilidades. Habilidad de lectura, de escritura, de escuchar y de pronunciation. Ok, entonces vamos a develop the skills. Vamos a desarrollar. Vamos a mandar cosas que les van a ayudar. Por ejemplo, vamos a mandar trabalenguas. 
que yo dice, but I'm not a kindergarten, no estoy en kindergarten, si sí, yo sé que no estoy en kindergarten, but it's really important, porque los trabalenguas siempre para destrabar la lengua. Muy importante. Exactly, yeah. Sarita, uh -huh. it's really important. Y mire que en inglés tenemos de la A a la Z, así que tenemos para darnos gusto. Porque hay sonidos en inglés que no los tenemos en español, y viceversa. Por ejemplo, sh, 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 ¿sí? Pero sh, sh, no lo tenemos. Yeah. Uh -huh. Entonces es muy importante y también ayuda a la fluidez. Eso sí, al principio puede que usted con el, los um, eh, trabalenguas o cuando hagamos énfasis en la pronunciación de alguna palabra durante las clases, después va a terminar con un dolor de cachetes que para qué le cuento, right? O le van a decir, mami, ¿por qué estás así? Como el guasón de Batman, la idea. Y es que se hemos estado hablando mucho, ¿no? uh -huh. pero después te va a salir muy natural que no vas a necesitar exagerar para que te salga la pronunciación correcta, sino que tus músculos faciales van a estar acostumbrados que se van a salir solitos, ¿sí? Pero al principio vas a tener que exagerar un poquito. Así que en, en inglés se dice goofy. ¿Saben qué es goofy? ¿Se acuerdan? No, goofy. ¿Se acuerdan de ese personaje de, uh, de Mickey Mouse y todos ellos? ¿Sí? Ajá. O sea, goofy, goofy le decía, uh, 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 uh. ¿se recuerdan? Ah, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en, en inglés, la palabra goofy es como que a uno se, se siente así como medio uh, 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 al principio. ¿Por qué? Porque uno tiene que exagerar, ¿sí? Para decir las cosas. Pero después pues, va a salir súper chévere. ¿Ok? Entonces, vamos okay. a practicar todo eso. Voy a mandarles canciones también. Yeah. Voy a mandarles links para que ustedes desarrollen su, su oído. Por ejemplo, alguien le está dictando un número de teléfono. O alguien le está dictando un correo electrónico. ¿Cómo se dice eso? Mm, we're going to learn that. ¿Sí? Todos esos vamos a aprender. Pero aquí no es 50-50, ¿eh? No es 50-50. Aquí es 80, ustedes y 20 yo. ¿Cómo la ven? <laughs> I know, teacher. Come on. All right. Okay. Now that you have seen, hoy, now que vieron que la teacher es medio cucu, es medio, no, pero en el buen sentido de la palabra. Okay. Now I want to hear from you. Okay. I have Rosita, Regina, Jinko. Okay, Jinko. Pero no Jinko Vilova, no? Jinko. Okay. I got Jessica, Abel, Jose Luis, Mauricio, Lisette, Dalia. Floor, Juan. I have one number that I don't know who is it. But there's no, uh, there's no name, only phone number, solo el número de teléfono. I have Brenda, Eva, Jacqueline, Juan Carlos, y el señor José Ávalos. How are you, José? ¿Cómo estás? No te escucho. No te escucho. Bueno, no te escuchamos. ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente por Qué estar bueno. participando en esta eh, en este curso. Oh, muy bien. ¿Qué esperas de este curso, José? Eh, tratar de, de mejorar más que todo la, la parte práctica, la, la, la conversación. Te, te entiendo bastante, pero la parte de la conversación es, es un poquito complicado. Ah, oh, sí. Es un poquito complicada. Pero aquí vas a hablar, ¿eh? No te preocupes. I hope. You hope so? Yes. Espera lo que te, no sabes lo que te espera. ¿eh? I'm just kidding. <laughs> Una cosa, cuando tú haces un, un um, chiste, chiste se dice, dice joke en inglés, lo voy a escribir. Miren que están aprendiendo nuevas palabras, así que quiero que ustedes tomar apuntes. ¿eh? Joke es chiste. Significa chiste. Oh, espérense, que tengo, este teclado lo tengo que cambiar en tres idiomas. You cannot imagine. Ah, oh my God. Ok, there you go. Uh, y a veces no me acuerdo que esté en un idioma. Chiste. Ok. Joke significa chiste, pero si usted está bromeando con alguien en específico, en este caso con José, yo no le digo, I'm joking with you. 
estoy diciendo, le digo, I'm teasing you. ¿Sí? I'm teasing you. Es decir, te estoy molestando a ti. Solo a ti. No hay nadie más. Eso significa, es diferente. Joking es bromear en general. Pero bromear con alguien es teasing. ¿Sí? Esa es una nueva palabra que ustedes tal vez no la habrán escuchado. Pero, teasing. There you go. Ya lo escribí. Pero, es bueno que ustedes hoy ya lo conozcan. Very good. Miren cuántas palabras hemos visto hoy. Hey, ¿qué significa develop? Develop. Desarrollar. 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 What about skills? Desarrollar. Habilidades. 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 What about joke? Chistes. Chiste. What about teasing? Bromeando con una persona. Ok, so let's practice a pronunciation. Ok, miren que ya empezamos y ustedes ni se dieron cuenta. Ok, very good. Repeat after me. Develop. 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 Oigan, oigan bien, no es, no es skills, porque si ustedes se fijan, no empieza con E, empieza con S. Entonces, miren la boca. O sea, ¿Usted se acuerda del sonido que hace una llanta cuando se le va saliendo el aire? ¿Sí? Él hace, ¿sí? Yes. Ok, entonces diga, mire, mire, mire mi boca. Skills. 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 Usted tiene que Skills. tener los dos, los dos grupos de dientes juntos. Skills. 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 Very good. Exactly. Eso. Hoy no quiero escuchar skills porque los ahorco. Skills. Ok. Ok. Very good. Very good. Así. Muy bien, Heidi. Heidi. Así le haces. Skills. Como dijiste. Híjole. ¿La verdad? Skill. Exactly. Así pronuncia y te saldrá de maravilla. I guarantee. Very good. Ok. And, and the other one. Joke. 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 No, no joke. joke. No. Joke. Miren. Joke. 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 Menos mal que no estoy enfrente, si no estaría con una umbrella, con una sombrilla enfrente. Very good. All right. And the other one. Teasing. 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 Exactly. Teasing. Sé que le va a doler lo que quede después. Teasing. 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 Excellent. Excellent. Teasing. No, ya vieron. Sí. Véanlo por el lado amable. Están haciendo ejercicios para tener más cachetes. Teasing. Very good. Excellent. Ok, guys. Hoy vamos a aprender... Aparte de la pronunciación in so new words, sí. yo que ustedes empiezan a hacer mi, mi, mi paginita de vocabulario y ya van a ver que al final del módulo van a tener más de 50 nuevas palabras. Ya van a ver. Ok, guys, cuando ustedes se expresen, no use palabras rebuscadas. Que ustedes dicen, ¿cómo se dice eso en inglés? No. Trate de usar o expresarse con el vocabulario que usted ya conozca. ¿Sí? Aunque sea poquito, no importa. A medida que usted vaya leyendo, escuchando o hablando, ya usted va a poder añadir una palabra extra a su vocabulario. Y tal vez usted solo sabía decir de una forma algo. Pero con ese vocabulario extra, ya lo va a poder decir de otra manera. ¿Ok? Hoy, por ejemplo, usted... No va a decir, I'm joking, ¿verdad? Cuando se está hablando con alguien y usted está molestando a su jefe, a su amiga, a su esposo o a su esposa. Usted va a decir, I'm teasing you, honey. Sí, te estoy molestando, cariño. I'm teasing you, honey. ¿Ya? ¿Eh? Y just dice, yes, yes, ya aprendí una nueva. Very good, yeah. ¿Ven qué chévere? ¿Verdad, José? Y José es like, <laughs> All right, very good. Okay, guys, today we're going to talk about uh, one in, important topic, una, un uh, tópico o un tema muy importante, because we're going to talk about transportation. 
Repeat after me. Transportation. 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 Al principio se dice así, ve. Usted dice transportation. Sí, y se oye tan. Pero después se va a decir transportation. Mire, no tengo que exagerar. Transportation. Transportation. Pero al principio sí. Transportation. Very good. Transportation. ¿Qué significa? What does it mean? What does it mean? ¿Qué significa? Transporta. Transportación. Transportación. Yo sí, yeah, exactly. O transportes. All right. Very good, guys. Okay, tell me something. Dígame algo. What type of transportation, qué tipo de transportation o de transportes do we have here in El Salvador? Tenemos aquí en El Salvador. What else? Boat, bote, yeah. Si tú vives en la Bahía de Jiquilisco, yes, that's good. Basically, motorcycle. Bicycle. Motorcycle. What else, guys? Mira, y cuando usted va... Airplane. 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 ¿Y los muchachos o los soldados qué ocupan? Helicopter. 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 Very good. Helicopter. Helicopter. También Helicopter. tenemos los famosos Uber or taxis, right? Uh, driving. Muy bien. Uh, driver. Driver. Yeah. No, drivers son los, los que manejan, right? Que manejan. Yes, exactly. También tienes tu carro, your car. Si tú quieres decir mi propio carro, my, my own, own car. car. Sí, my vamos a own my car. car. No, my car no, my own car. My ¿Por qué? Porque car. no old, porque serías que si te digo que está viejo. My own, <laughs> own, oh. own oh. car. Significa oh. oh. que oh. es el carro de tu propiedad. Ya lo escribí en el chat. My own oh. car. Oh. Exactly. Sí, oh. my, oh. Own my own car. car. Sí. My It own car. car. On, on, no old, on. porque old es viejo. On, miren, on, 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 on significa on. propio, que es de tu my propiedad. Sí, my own car. Oh, my car. My own car. My own car. Exactly. Y tú lo puedes ocupar para cualquier cosa, para tu casa, para tu celular, sí, algo que es tuyo. Exactly. Ok, guys. Uh -huh. Se han preguntado si en otros países uh, have a different type of transportation. Tienen diferentes tipos de transportation. Yeah. 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 Yes, they do. Sí los tienen. Yes, they do. Um, en este caso, como cuando tú estás aprendiendo de un idioma, en este caso el inglés, que es un foreign language, también tienes que aprender cultura de diferentes países que hablen ese idioma, ¿sí? Uh -huh. En este caso, vamos a aprender un poco, vamos a irnos a los Estados Unidos de Norteamérica y vamos a ver los tipos de transportation que tienen ellos. Uh, vamos a aprender uh -huh. verbos que se ocupan cuando usted quiere decir que yo me transporto en este o en este o en aquel medio, Ok, y vamos a practicar la pronunciation y también quiero que presten atención en algo. Si hay transportation que son similar to the ones that we have in El Salvador, que son similares a lo que tenemos acá en El Salvador, okay. maybe there are different ones, right? O también pueden ser diferentes, ok? Yes. So do me a favor, let me just a couple of minutes, let me pop it up my screen. Vamos a ver mi eh, pantalla. Y la quiero compartir con ustedes. Y díganme si lo alcanzan a ver. ¿Yes? Yes. Okay, cool. Ok, ¿quién me ayuda a leer? Muchas gracias, José. Go ahead. Can you please read for me la, el título? Transportation in, in the USA. In the, are you sure que in the USA? In the USA. In the US. Uh -uh. ¿Otra vez, José? Use. Only use? No. In the U.S. 
US. US. In the US. Otra vez, léemelo. Léemelo. Tú transportation, puedes. transportation in the US. Very good. Léemelo acá, el que está abajo, por favor. The top eight ways to get up, get to work. Otra vez, please. The top eight ways to get to work. Otra vez, José. The top eight ways to get to work. Ajá, fíjate que te comiste la S. Ok. Dilo otra vez. The top eight ways to get to work. Eso, exactly. Now what I want. Ve, mira que esa teacher tiene su oído medio desarrollado que no tienes ni idea. Ok. Excelente. Excellent. Entonces dice, the top eight. It, it, chicos, el top eight quiere decir los ocho principales. The top eight ways to get to work. Las formas. ocho formas o, o maneras principales de llegar al trabajo. trabajo. To get to work es llegar a su trabajo. ¿Sí? Vamos a ver la primera. Drive. Repeat after me. Drive. 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 Significa manejar. 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 Otro. Drive. Walk. Walk. Uh, walk. Walk. No. Walk. walk. ¿Cómo que walk? No, walk no. Oigan bien. Walk. 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 No, no walk. Miren, miren, le voy a escribir aquí. Así, miren. Así se escribe, right? Pero se pronuncia right. así. Walk. 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 Así. Walk. Y si usted lo quiere más salvadoreño, Walk. algo que usted Walk. ya conoce, acuérdese de China Walk y ya la hizo. Walk. Very good. Ok, pronúnceme otra vez. Walk. 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 Exactly. Walk. Very Walk. good. Ajá. Uh -huh. Very good. Eso es lo que quiero. Hoy, otra vez. Oh. Take the bus. Take es el verbo que significa Take. tomar, tomar. Mm -hmm. pero no tomar de tomar agua, tomar fresco, no, Take sino de, 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 de moverse físicamente a algún lugar. El otro, mire, take the subway. 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 Si usted se fija en donde dice bus, subway y train, ¿cuál es el verbo que es el que igual para todos? ¿Se recuerda? Tomar. Ajá. Tomar. Mire. Exacto. ¿Y por qué cree que es así? No. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque... Si usted se fija, es un medio de transporte que ya va en circulación, ¿sí? que ya tiene movimiento y usted tiene que, obviamente, caminar, ¿verdad? O moverse para poder ir a agarrar, ¿me entiende? Por ejemplo, usted uh -huh. tiene que moverse para agarrar el bus, tiene que moverse para agarrar el subterráneo y tiene que moverse para agarrar el tren. Entonces, usted tiene right. que decir el, el verbo take the bus, ¿sí? Sí. Take the subway take y take bus. the train. Ah, oh, ah the y bus. lo mismo, chicos, en este bus. caso, miren, el 7, take, take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. No taste, take. 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 Miren, take. porque también usted take. tiene que moverse take para tomar taxi. un taxi, ¿no? Take a taxi. Y usted take se fija, a taxi. miren, take, take a taxi. 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 Tomar un taxi. Y cab guys es lo mismo. La diferencia es... El cab es, es un taxi igual, pero ¿ustedes han visto películas inglesas y ven cómo son los taxis ahí? ¿Ya la han visto? No. No. No creo que no lo hayan visto. ¿Sí? Son unos taxis diferentes como, ne como negritos, ¿sí? Que tienen como una, eh, como una jorobita arriba, ¿sí? Ese es un cab.
Muy bien. Ahora bien, chicos. Miren, hay otra cosa. Usted, bicicleta, puede decir bicycle. Está muy bien. Bicycle. 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 Bicycle, ¿sí? Pero también puede decir bike, que es el que usted ve aquí, ¿sí? Bike. Y eso significa bici. Como nosotros decimos, la bici. A bike, ¿sí? Bike. Bike. ¿Sí? Entonces usted puede decir bicycle o bike. Pero ve la diferencia. Aquí que usamos, ride, ¿verdad? Right. ¿Se ha fijado? Right. Ajá. Y también, right. si usted se fija, también utilizamos en motocicleta, ride. ¿Sí? Right. Es otro verbo. Ajá, el otro right. verbo. Ese verbo significa montar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted, ven, si usted tiene que subirse a algo para que ese algo funcione. ¿Me entiende? ¿Ven la diferencia entre take y ride? Porque take, sí. usted se mueve y el medio de transporte también. Pero en ride, el medio de transporte está estático y se va a mover hasta que usted se monte y lo maneje. ¿Right? Por eso es que es ride a bike. El, la motorcycle, la motocicleta, está estática. Hasta que usted se monta y le enciende, arranca. ¿Sí o no? Yes. Oh, yeah. yes. Y lo mismo pasa, yes. por ejemplo, con un caballito, que es otro medio de transporte. El caballito ahí está, pero usted se tiene que montar para poder para que el caballito se mueva, ¿verdad? Usted, entonces usted dice, ride a horse. No va a decir, take a horse. No, y usted dice, ride a horse. ¿Sí? Ride, ride, a, ride a horse. horse. En otras palabras, ¿por qué? Porque tanto la motocicleta como el horse y el bike, ¿quién lo maneja? Uno. La uno, la persona en que se monta. Exacto. Por eso es que para esos medios de transporte, en vez de take, se utiliza ride. ¿Sí? Right. Ok, right. muy bien. Right. No me va a decir right. ride a car, no, porque usted no va a ride a car. Usted va a drive, manejar. Mm. Es diferente. Mm. Okay, so guys, repeat after me. Drive. 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 Walk. 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 Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Very good, guys. Dígame algo. ¿Hay algún medio de transporte que sea diferente de los Estados Unidos al de acá? Yes. Which ones? ¿Cuáles? Yes. The They bicycle. Right. The subway. The train <inaudible> también. Antes teníamos trenes. Oh. Hoy no. ¿Verdad? Yes. Uh -huh. Muy bien. A ver, díganme, ¿qué otro medio de transporte se les ocurre? Lancha. Lancha. How do you oh. say lancha? How do you say lancha? No es lo mismo que bote. How do you say lancha in English? Any idea? Horse. 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 Yeah. Horse. In a, no, horse is caballo. Okay. Pero en algunos lugares todavía usan yeah. caballos. Yeah. Yes. Yeah, exactly. Muy bien. ¿Cómo se dirá carreta? Hay carreta. <laughs> ah, no, carreta. ¿Cómo se dice la carreta? Any idea? Uh, you can say wagon. Wagon. Pago. Wagon. Yeah, wag no wagon. Wagon. You can say wagon. Ya lo escribí. Wagon. You can say wagon. Yeah. Wagon. Yeah. Wagon. Yeah, you can say that, wow. carreta. Eh, ¿Qué más diferente tenemos acá en El Salvador? Ah, mototaxi. Mototaxi, right? Mototaxi. 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 Mototaxi, yes. 
Go ahead. Disculpe, teacher. No, no y le ahí, disculpo, Alfredo. Go ahead. I'm just kidding. <laughs> eh, y cuando dicen que van a montar el toro, por ejemplo, en un garipeo. Ok. Ride the bull. Ride the bull. Ride the bull. Acuérdate de los, de los Bulls, de los Chicago Bulls, del NBA. Uh -huh. Bulls. Yes. Bulls. Ok. Thank you. Como The Walking. Ajá. ¿Cómo, ¿Qué nos, más, nos hace falta, dijimos? Sí, lancha, ¿cómo se dice? A ver, somebody knows? ¿Alguien sabe? Boat, no. ¿Mm? Boat, no. Boat, sí. Pero acuérdense que esa es la boat normal y corriente. ¿Verdad que hay unas lanchas que tienen motor? Sí. Ajá. Entonces, usted puede decirle de diferente manera. Usted, canoa. Eh, no, no. Canoa, no, porque tú usas las manos para poder remos. moverse, ¿verdad? Los remos. Pero si tú quieres decir lancha a motor, puedes decirla de diferentes maneras. Te lo voy a describir. Tú puedes decir speedboat... ¿Sí? O puede decir motorboat. ¿Sí? Motorboat o speedboat. Ups, perdón. Espérense que les voy a escribir bien la otra palabra, que se me fue, la, se me fue una, palabra, una letra. Motorboat. Boat. No bot. Porque si tú dices bot, es el pasado del verbo comprar. Buy. Motor. Entonces tienes que decir boat. Mira, boat. 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 Exactly. Boat. Boat. ¿Te recuerdas la canción de Madonna que dice Bow, Bow? O sea, Bow. Ella dice Bow. Pero, y Bow es, es moda. Boat. Pero es casi la pronunciación similar. Bow. ¿Sí? Bow. Mira. Boat. Tienes que sacar boat. así, poner los labios así. Boat. 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 O el puchero. Boat. Solo que ten cuidado con lo pronuncio porque te puede ser un besito a alguien que no tiene nada que ver. Ok, very good. Ok, guys. ¿Por qué es importante eso? Bueno, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, alguien le pregunte a usted, ¿Y usted cómo se transporta para ir a su trabajo? Usted tiene que primero saber cómo se dicen los diferentes transportation, en primer lugar, right? Y en segundo lugar, ¿cómo se dice? Por ejemplo, cuando usted va al trabajo, usted dice, me voy en carro, me voy a pie, me voy, tomo el bus, tomo el taxi, yo tengo mi Harley Davidson, right? Uh -huh. Una moto, ¿verdad? Uh -huh, bien chido. Bien renegado ahí. Ok. Si usted tiene que saber cómo se dice, ¿ok? Entonces, the first thing that we know, o lo que acabamos de, de conocer, o we learned, aprender, es la transportation, ¿sí? Very good. O sea, que usted ya sabe algo. Una parte. Pero hoy le van a preguntar, ¿y cómo usted se transporta a su trabajo? ¿Cómo lo va a responder? Mm, interesante pregunta, right? Ok. Vamos a, vamos a ver eso. No se preocupe. No se me, no se me preocupe. Ok. Quiero ver una cosa. A ver si ustedes me pueden ver lo que yo tengo. Y si pueden verlo, fantástico. Si no, pues igual me dicen. Right? Ok, let me check. Mm -hmm. Vean que esta cosa es terrible, ¿no? All right, there you go. Let me share right now my screen. Tell me if you're able to see my screen. Díganme si, tiene, si pueden ver mi, mi screen. ¿Pueden? No. Yes. Yes? yes. Bye. Chivísimo. Yes. Okay, guys. So, mire, alguien le va a preguntar, how do you get to work? Repeat after me, guys. How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Miren que esto... How do you get to work? Le están preguntando, ¿cómo llegas al trabajo? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Esa pregunta... Se llama, ¿ve que se escribe con H-O-W? H ¿Ve eso? 
Eso lo, usted lo va a ver mucho más adelante, pero esa clase de preguntas se llaman WH questions, preguntas con W. Así como las preguntas que hace un eh, reportero. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Entonces, ese se llama WH questions. Y guys, la entonación de esas preguntas va para abajo. No va para arriba. La mayoría cuando entona lo hace para arriba. Pero en este caso, exactly, la entonación de esto va para abajo. Usted dice, how do you get to work? Mire. How do you get to work? Very good. How do you get to work? Eso. Excellent. Excellent, guys. Ven, con solo que se escuche que usted está haciendo una pregunta, porque si usted dice, how do you get to work? ¿Verdad que esa no es pregunta? No. Usted tiene que escuchar el Eso. Eso. Se tiene que escuchar que es pregunta. Entonces, ¿cómo usted... ¿Cómo usted respondería? Bueno, hay diferentes formas de responder. Veamos esta. How do you get to work? Si usted dice, yo manejo para ir al trabajo, I drive to work. ¿Verdad? Si usted dice, yo me voy a patita, o como se dice en buen sembareño, a pie, right? En dos, right? En el A4x4. I, I walk. I si walk. Usted, I walk. Yo camino. Walk. Pero si usted quiere decir yo camino al trabajo, I walk to work. I walk to work. Walk to work. Y si usted quiere decir tomo el bus, I, I, I take the bus. I take the bus. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Very good. Vaya, entonces, vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer algo, porque we have to speak, ¿verdad? Vamos a hablar. Yo les voy a ayudar y después vamos a ir haciendo eso. Una pregunta. Yo le voy a hacer a alguien la pregunta, how do you get to work? Y esa persona me va a responder. I drive to walk, I walk to work, cualquiera que sea el método de transportation que utilice para ir a su trabajo. Y después, esa persona que me responda va a hacer la pregunta. How do you get to work? Y va a preguntarle a cualquiera de ustedes. ¿Ok? Porque no solo la teacher va a tener que estar hablando. Ah, no way. Mm -mm. I understand. Understand? Clear? ¿Como el agua yeah. o como el horchara? Ok, mm -hmm. como el clavo. Ok, very good. Ok, José, how do you get to work? Uh, I drive to work in my car. Ok, I drive to work. No tienes que okay. decir in my car porque ya sabemos. Porque okay. you drive, ok. Si tú dices okay. I drive es porque tú manejas, ¿sí? Ok. Yeah, very good. Ok, ahora ya es la pregunta. Y, y, pero primero di el nombre de la persona. Por ejemplo, Heidi. How do you get to work? Así, un ejemplo. Uh, Jacqueline, how do you get to work? Very good, Jacqueline. I try to work. Very good. Hoy, Jacqueline, tú haces la pregunta, y, pero primero di que a quién le vas a hacer la pregunta. Ada. I take the box. How do you, how do you get to work? Okay. I take, I take the, the bus. bus. I take the bus. I take the bus. Very take good. The bus. Ok, Ada. Hoy, ¿A quién le vas a preguntar? Sabrina Pineda. Ok, Sabrina, dilo. Pregúntale. How do you get to work? I take the bus. Very good. Now it's your turn, Sabrina. Do, make the question. Uh, how, do you get, how do you get to work, uh, Carolina? <laughs> um, I drive to work. Very good. Now it's your turn, Carolina. Go ahead. Happy day, uh, Sabrina. Hi. Uh, no, Sabrina, Heidi. no, ya participó. Heidi. Heidi. Uh-huh. Heidi. How do you get to work? Very good. We cannot listen to you, Heidi. Nope. Nope. What night? <laughs> Uh -huh. Ajá. Uh, Oops. 
Heidi, no te oigo. We cannot listen to you. Te escucha. Sí, now yes, very good. Okay, este, I take the bus. You take the bus, very good. Now it's your sí. turn. Um, so, este, eh, Dalia. Mm -hmm. Yo sabía yo, eh, very good. How do you get to work, Dalia? I take the bus to work. I take the bus. Oh. Okay, very good. Okay, Dalia, it's your turn. Go ahead. Um, Ana. Ana, Anita ya pasó, no. Oh, no. No, go ahead. How do you get to work? Anita. Where is it? Oh, oh okay. Uh -huh. um, I drive my own car. Uh-huh. Okay. You, you can say I drive. I drive a car. Or I drive to work. All right. You know. Uh -huh. <laughs> <laughs> I'm just kidding. I'm just kidding. Como Jose, you know. Uh -huh. Menos mal que no dijeron BMW, right? Yeah, Maserati. No, we know, Ana. <clears throat> okay. Mm. Audi. Ah, excuse me. Me apologize. <laughs> All right, for that terrible inconvenience. It's inconvenient. Okay. Okay, Anita, now is your turn, girl. Go ahead. Ask the question, please. Okay. Um, Jessica Pineda. Mm -hmm. How do you get to work? I drive to work. You drive very good. Okay, many people who drive to work. Okay, go ahead, Jessica. Alfredo. Alfredo. Okay, How do Alfredo. you get to work? I drive, I, drive, I drive to work. Oh, you drive to work. Okay, you drive <laughs> or, you, you, or you ride your motorcycle, sir. Okay. <laughs> Regina. Okay. How do you get to work? We cannot listen to you, Regina. Okay, very I good. Drive to work. You drive, okay. Okay, Regina, go ahead, continue. Uh, Patricia. Patricia, okay. How did you get to work? Hmm. I want to work. You walk. You, uh, I want to walk. No, I walk. No, I walk. I walk to work. I walk. Very good. Quiero que escuchar el walk. 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 Es que yo decía walking, walking no, no preguntaba. No, walking. <risa> ¿Sabe? Se, se, escri se, se escribe la L, pero no se pronuncia. Walking. Ok. Uh -huh. walking. ¿Sí? Menos mal que no estoy enfrente de ustedes, si no tendría una umbrella, una sombrilla. <risa> Just in case, ¿eh? Puro silvestre cada uno. Ok, very good. All right, excellent. Ok, ¿quién va, eh? Jessica, it's your turn. Go ahead. And, mm -hmm. Ah, no, it was Rosa Vasquez. Ah, 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 ya se estaba zafando. Go ahead, Rosita. <laughs> A Eva. Eva okay. Flores. Okay, Evita. Uh, We're good. How do you get to work? I take the bus. You take the bus. Very good. Okay, now it's your turn, Evita. You still have Flori, Juan Carlos, Mauricio, Juan Chavez. Uh, Mauricio. Mm -hmm. How do you get? How, How do, do you, you get, get? get? How do you get to work? Very good. Mauricio, okay. I drive to work. You drive to work. Oh, oh, oh. okay. Go ahead, Mauricio. Now it's your turn, my man. Go ahead. Uh, no sé quién es falta. Ah, come on. I got Jinko, Jinko, Flor de Maria, Juan Carlos. Oh, Jinko. Jinko, okay, good. I want you work to go. How do you get to work? Hi. How will you get to go? No, how? Como así como how? el indio apache? Oh, okay. How do you get to work? That is. Mm -hmm. Okay, Jinko. How will you get to go? Uh huh. Jinko, is your turn, girl. Go ahead. Hello, hello. Houston, do we have a problem how here? Get to go? Tenemos un problema, Houston. There you go. 
I think Jinko is not there. So you can ask somebody else, Mauricio. Uh, you have Juan Chavez, you have Brenda, Flor. Brenda, Brenda. Brenda. Okay, Brenda, it's your turn, girl. Uh, I take the bus. You take the bus, very good. Okay, Brenda, you can ask Abel, for example, or Jose Luis Bas, because I don't know. Mm, Abel? Abel, okay, Abel, go ahead. Uh, how do you get to work? How do you get? Get. Get. Mm -hmm. get. I drive to work. You drive to work. Very good. Abel, you can ask Flor, Juan Carlos. Uh, Flor. Flor. Okay, Flori. Go ahead. Hi to you. Hi to you. Wait to work. No, hi. Porque hi is how are you? Uh, how. how. How to you work? How? To work. No, re how? Listen, listen carefully, Abel. How do you get to work? How do you get to work? Very good, excellent. Okay, Flori. Take a bus. Uh, I take the bus. <laughs> I take the bus. Okay, Flori. Take a bus. Uh, tienes que decir yo. I take the bus. Take a bus. No, take a bus. Uh, no. I take a bus. Eh, hoy sí, porque si tú dices. I am take a bus. Muy bien. Si tú solo dices take the bus. Es como un, un mandato que tú estás diciendo, toma el bus. Púrale, toma el bus. ¿Sí? Pero si tú dices, okay, I yes. take the bus, entonces estás diciendo, yo tomo el bus. Very good. Ok, Flori. Okay. Now, you can ask José Luis, por ejemplo. Uh, how do you get to work? Ajá, José Luis, how do you get to work? I drive to work. You drive to work? Yes. Okay. Uh, okay. All right. Okay. How do you get to work? Okay. Juan Chavez. I buy the books. You what? You drive? I buy the books. Take. You, uh, you take the bus. Tomás yes. el bus. You take the bus. Okay. Uh huh. Guys. Hi, Chicos, eh, ustedes tienen buena memoria. Do you have a good memory, by the way? Yeah. Hopefully, Anita. Okay. Randomly. Randomly is así de docráticamente, right? Randomly. I will pick somebody. Pick somebody. Yes, vamos a agarrar a alguien. We'll pick somebody. And... Anita, gracias por participar. Thank you so much for participating. Ciao. Very good. Excellent girl. <laughs> okay. ¿Quiénes who said, quiénes dijeron o quién dijo who said that drive to work, que, va, que manejan para el trabajo? Who said that? ¿Quién dijo eso? ¿Quién es, okay. ¿quién es de tus compañeros? <laughs> um, <laughs> ah, no. Solo, solo uh, Anita. No le ayuden. Mm -hmm. okay. Who said that? Uh, vamos eh. a ver. Mm -hmm. uh, lo dijo eh, Carolina. Mm -hmm. Lo dijo Juan José. Mm -hmm. um, vamos a ver. Quiero más, pero te voy lo a dar chance de uno más. Abel. Ajá. ¿Y quién más? Just one um, more, just one more. Una más te falta, una más. Ah, ok. Ah, Regina. Sí, pero faltaba una más, pero está bien, te voy a dejar con eso. That's good. Muy bien, Jessica. <laughs> Jessica said that. So she drives to work. Very good. Ex excellent. Good memory. Mm. Well, Carolina, thank you so much for teasing. No, no, yeah. <laughs> no. You need to be aware with me. Tienen que estar pendiente conmigo porque yo a quien sea. So I, I do a lot of a lot of exercises. ¿sí? Y sabe qué interesante el memory exercise. El memory exercise es parte de el, el listening. ¿Por qué? Porque usted tiene que desarrollarlo para hacer multitasking, es decir, estar haciendo cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Le están diciendo algo? Y usted tiene que, entonces, la memory tiene que desarrollarla. That's why I'm doing these exercises. No porque quiera ser, ser super chévere en la clase. También eso, right? Pero es parte. No crean, ¿eh? Okay. Para sacarles el jugo. También, también eso, también. <laughs> yeah, Carolina. Yeah, Carolina. Who said that 
take the bus to go to work. ¿Quién dijo eso? Who take the bus? I don't remember. <laughs> Ah, uh, uh, no, 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 no. That is not that. <laughs> do an effort. Haz un esfuerzo. Do an effort. Do your best. I don't remember. <laughs> I, I don't remember. Do your yes. best. <laughs> Menciona cualquiera y te vamos a decir yes or no. Uh, fue un chico, pero no me recuerdo el nombre. <laughs> oh, my God. No, un chico. ¿Quién fue, chicos? Help her. Ayúdenla. Talia. Very no. good. Ajá. Uh -huh. ¿Quién más? Heidi. Very good. You see Heidi like me? Okay. Excellent. Very good. Uh, let me ask you something, guys. A ver si estuvieron aprendiendo atención. Um, somebody said that ride a motorcycle to go to work? No? No. No? Are you sure? No. 100% no. sure? No. No, right. I'm just kidding. <laughs> All right. Very Only good. Work, work, work. <laughs> uh -huh. Who said that walk to work? Walk, walk to walk. walk. ¿Quién dijo eso? Walk to work. Who said that? ¿Quién dijo? Patricia. Patricia. Is it true, Patricia? Rosa Vasquez, yes. Rosa Vasquez, yes. yes. Who? Mm -hmm. Hey, acaban de aprender otra WH question y no se fijaron, fíjense. How do you get to work? Es como llegas al trabajo. Who said that? ¿Quién dijo eso? Ah, ya ven, ya ven que están aprendiendo nuevas cosas. Very good. Espero que ustedes, vamos a hacer otro game, el último. Pero este va a estar interesante. ¿Saben por qué? Yeah. Ok, porque yo voy a decir mi frase y después un ejemplo, ¿verdad? No, te, no quiero usarte de conejillo de indias, José, pero just an example, right? An example. Okay, yes. It's just an example, ¿ok? La mera coincidencia de la realidad es... Ni modo. Ok, yo digo, I try to work, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted, después sigue José y dice, José dice... Lo que yo dije, más lo que usted dice. Por ejemplo, si yo fuera José y José fuera la teacher, yo dijera, she, porque soy yo, ¿verdad? soy ella. She drives to work. I drive to work. ¿Sí? Y después sigue Carolina. Carolina dice, the teacher drives to work. José drives to work. Y yo, en mí, drives to work. Un ejemplo, ¿verdad? Y Heidi viene y dice, the teacher drives to work. José drives to work. Carolina drives to work. And me, I take the bus. ¿Sí? ¿Me entiende? O sea que todos van a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero oiga bien, si usted, por ejemplo, dice she or he, va a tener que utilizar drives. Ya lo vamos a aprender. Drives porque estamos hablando en tercera persona. Si usted dice yo, es drive. Pero si dice él. Eso o ella es drives. Ya lo vamos a, a, a estudiar con detenimiento mañana, ¿sí? Pero vamos a ver con quién empezamos. <risas> Sabrina, contigo voy a empezar. ¿Ok? Te lo voy a decir. <coughs> Me lo voy a inventar, ¿eh? Porque no tengo motocicleta. No tengo motocicleta. Uh, y ni bicicleta, ni scooter tengo, imagínate. Uh, I ride the motorcycle to go to work. And you? She, she drives the motorcycle, motorcycle to work. And me? And I, I, take, I take the bus. The bus, very work. good. Regina, hoy te toca a ti. Tienes que decir lo mío, lo de Sabrina y lo tuyo. Go ahead, please. No te escuchamos, sorry. Excuse me. Mm -hmm. The teacher monocycle, monocycle I drive to work. Mm -hmm. Sabrina, mm -hmm. uh, I bus. Take the bus. I bus to work. Take the bus. Take a bus. Ajá, sí, no te olvides el, el verbo, take the bus. Huh? I drive. I try to work. Very good. Okay. Uh -huh. Carolina. Ya yeah. le agarró conmigo. Okay, very good. Mm -hmm. 
um, the teacher, um, the teacher, uh -huh. um, mm -hmm. the teacher drives, drives or rides? Um, drive, Dra no. El motorcycle. Oh. Cuando es motorcycle, es drive or ride, guys? Right, right, right. Okay. right. Okay. right. The uh -huh. teacher ride um, a, a two mo motorcycle. Uh -huh. Ride the motorcycle. What about Sabrina? Uh, Sabrina eh, dra um, take the bus. Uh -huh. And Regina? Regina uh, drive the work. Drive to work. Um, mm -hmm. And me, I drive to work. Very good. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué le parece? Estamos bien, ¿verdad? <laughs> ok, conmigo you have to study. Thank yeah, you, Alfredo. Thank you. <laughs> to study with me, ok? Tomorrow, why we're doing this activity? Because tomorrow, guys, guess what? Adivinen qué, guess what? We're going to learn, vamos a aprender our first grammar point, nuestro primer punto gramatical. Yay! Isn't it amazing? No hay, solo la teacher está feliz de la vida. Yeah. <laughs> ok, yo sé que grammar no es algo yes. que a todo mundo le guste. Yeah, I know that. But you're going to love grammar with me. Van a, van a amar grammar with me. Porque vamos a hacerlo práctico, ok. Of course you need to have the formula here. Tienen que tener la fórmula aquí. Pero van a ver cómo putting in practice lo va a hacer más fácil. Hasta incluso estábamos miren hacer un diálogo. Así que... Prepare yourself. <laughs> okay. Right. I, I'm not... Uh -huh. mm -hmm. Can say, mm -hmm. Anita, right? Or Juan Jose? I'm just kidding. Mm. I'm just kidding. Ciao. I'm just kidding. Bye. I'm not just kidding. Okay, guys. Bye. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night. It was really nice to have you in our first class, guys. This is the first class of the model. Okay. I will see you tomorrow. Please study. It's nice to meet you. And... Welcome to the nice jungle. To meet just you too. Nice <laughs> okay. To meet you Hugs too. and kisses. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Good night.